ሰላም ጤነስሊን የሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው ዜናው ማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ በትግራይ ክልል በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከል በተነሳ ግጭት አንድ ተማሪ ሲሞት ከ20 በላይ በሚሆኑ ላይ ጉዳት መድረሱ ተገለጸ ግጭቱ የተከሰተው ህዳር 29 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ አመሻሽ ላይ መሆኑ ታውቋል በምሽቱ የብሔር ብሔረሰቦችን ባል ሲያከብሩ የነበሩ ተማሪዎች የተለያዩ ዝማሬዎችን እና ባህላዊ ጭፈራዎችን ሲያቀርቡ በመካከል በተፈጠረ ዓለም አግባባት ነው ተብሏል የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ግጭት በተመለከተ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ ገብረ ሚካኤል መለስ የተከሰተው ግጭት ተረጋግጦ ሰላም መስፈኑን ተናግረዋል በኦሮሚያ ክልል በሚገኘው ወለጋ ዩኒቨርሲቲም በተመሳሳይ በተከሰተ ግጭት የሁለት ተማሪዎች ህወት ማለፉን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ አቶ ሀዲሱ አረጋ መግለጫቸውን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል በዋናነት አገሪቱ ባጋጠማት የጸጥታ ጉዳይት ላይ የመከረ እንደሚገኝ የተገለጸ የይሃዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ከተሐሳስ 3 ቀን 2010 ዓ.ም ተብረት ጀምሮ መካሄድ ላይ መሆኑን የሪፖርተር ምንጮች ገለጹ የይሃዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም በዋናነት በአገሪቱ የጸጥታ አጀንዳና በአገሪቱ እየተፈጠሩ ባሉ ችግሮች ላይ እየተያየ መሆኑን ምንጮቹ አመልክቷል ከወር በፊት ስብሰባውን ያካሄደው የብሔራዊ ደንነት ምክር ቤት ከሁሉም ለሎች ራስ አና መስተዳድሮችና የጸጥታ አካላት ጋር አድርጎት በነበረው ስብሰባ እየተከሰተ ያለው ቀውስ እንዲቆም የሁሉም ክልሎች አመራሮች ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ሳዲያ አሰላልፎ ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ደግሞ በከፍተኛ ትምርት ተቋማትም ትምርት ከመቋረጡ በተጨማሪ በብሔር ተኮር ግጭት የተማሪዎች ህይወት መጥፋቱ ትኩረት ሊሰጠው የሚችል ጉዳይ መሆኑ በመንጮች ተመልክቷል ሁለተኛው የያዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የመወያ ያጀንዳ በደረጃቱ ውስጣዊ አንድነት ላይ የሚያተኩር እንደሚሆን ምንጮች ማስተዋቀቀው ነው የዘገበው ዘመኑ ተናኘ ነው ታሳስ አንድ ቀን 2010 ዓ.ም ተመረት የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ዶክተር ደብረጽ ዮን ገብረሚካኤል የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ሆነው እንዲያገለግሉ መወሰኑን አስታወቀ አምስት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በትግራይ ክልል አራቱ ደግሞ በፌደራል ደረጃ እንዲሰሩ መወሰኑንም የህዋት ስራ አስፈጻሚ መግለጫ አመልክቷል። በትግራይ ክልል እንዲሰሩ የተመደቡት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፣ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማና ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም መሆናቸው ተገልጿል። ዶክተር ደብረጽዮን ላለፉት በርካታ አመታት የፌደራል መንግስት ካቢኔ አባልና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆኖ በማገልገል ላይ መቆየታቸውን በማስተዋው ዜናውን የዘገበው ዮሐንስ አምበርብር ነው። በሰማያዊ ፓርቲ የቀድሞ አመራሮችና አሁን ስራ ላይ የሚገኘውን ለማቀራረብና አባላቱን ለማስማማት የተቀመጠው የሽምግልና ጉባኤ ውሳኔ ማሳለፉ ተነገረ የሽምግልና ጉባኤው በመስከረም ወር 2009 ዓ.ም ተመረጥ በናቶ የሽዋ ሳሰፋ የተጠራው ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲውን ህገ ደንብ የተከተለ ቢሆንም ጉባኤው የተካሄደው ምላተ ጉባኤው ተሟልቶ እንዳልሆነ ገልጿል ከዚህም በተጨማሪ ምርጫው የተደረገው በህገ ደንቡ መሰረት መሆን አለመሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ ባለመገኘቱ ጠቅላላ ጉባኤው እንደገና ተጠርቶ ምርጫ እንዲካሄድ የሽምግልና ጉባኤው ውሳኔ ማሳለፉ ታውቋል የሽምግልና ጉባኤው የቀድሞውን የፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ይልቃል ጌትነትንና ያሁኑን አቶ የሽዋ ሳሰፋን ቃል በመቀበልና በማወያየት ውሳኔ ላይ መድረሱ ተነግሯል ሁለቱ ወገኖች የሽምግልና ጉባኤው የሚሰጠውን ውሳኔ እንደሚቀበሉ ቀደም ሲል ተስማምተው እንደነበር ታውቁን የዘገበው ታምሩ ጽጌ ነው የጤፍርሻን ወደ ዘመናዊ አመራር ያሸጋግራሉ የተባሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች በቻይና መመረታቸው ተነገረ በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴርና በቻይና ሜካናይዜሽን አካዳሚ ትብብር እንዲሁም በሜሊንዳ ጌት ፋውንዴሽን ፋይናንስ አቅራቢነት የተመረጡት ማሽኖች ባሁን ወቅት በቻይና ተመርተው አገር ውስጥ እየገቡ ነው ተብሏል የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የሜካናይዜሽን ዳይሬክተር አቶ ታምሮ ሀብቴ ለጤፍ እርሻ አስፈላጊ የሆኑት እነዚህ ማሽኖች ተመርተው አገር ውስጥ መግባታቸው ለኢትዮጵያ የጤፍ ግብርና እጅግ መልካም ዜና ነው ብለውታል እነዚህ አዲስ የተመረቱ መሳሪያዎች አገር ውስጥ ገብተው ሙከራ እንደተካሄደባቸው አቶ ታምሩ ማስተዋቀቸው ተገልጿል። ማሽኖቹ ሀገር ውስጥ እንዲመረቱ የሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ሚኒስተርና ቻይና ሜካናይዜሽን አካዳሚ የሶስት ዩር ስምምነት መፈራረማቸውን የሜካናይዜሽን ዳይሬክተሩ ማስተዋቀቸውን ውድ ነዘነበ ዘግቧል። 
የአለም የገንዘብ ድርጅት IMF ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክርስቲያን ላጋርድ ከ525 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ለሁለት ቀናት ቆይታ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ተነገረ። ክርስቲያን ላጋርድ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር እንደሚነጋገሩ ታውቋል። ታ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዘጋጅነት በሚካሄደውና የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ችግሮች ላይ በሚነጋገር ስብሰባ ተገኝተው ንግግር እንደሚያደርጉም ተመልክቷል ዘገባው የብራኑ ፈቃደ ነው ዜናው በዚያ በቃ ተጨማሪና ዘርዘ ዘገባዎቻችንን በደረጃችን ላይ ethiopianreporter.com በማለት ማግኘት ይችላሉ ጤና ይስጥ